que la atracción a sangre nosotros decimos que es un flagelo, es una tragedia para nuestro país porque se lleva muchas vidas, tanto humanas como animales y, y todo nuestro país está atravesado, o sea, no hay ciudad prácticamente en nuestro país libre de atracción a sangre. Nosotros recibimos mensajes desde Río Negro, La Pampa, Formosa, desde ya, Provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano. Son zonas todas con una problemática específica en cuanto a cantidad de familias que viven de ello y en cuanto a la cantidad de animales también maltratados y, y muertos, uh -huh. hay que decirlo, que, que se dan. Sí. Eh, a, a raíz de todo esto, hace unos años empezaron a surgir ONGs que se dedican al rescate justamente de los animales. Pero bueno, eh, los esfuerzos que hacen son increíbles, pero no dan abasto. Está prácticamente cada ONG saturada de animales. Sí. Es muy difícil y la realidad viene aparejada de una gran digamos marginalidad social que, uh -huh. que digamos durante décadas este tema no se abordó uh -huh. el de las personas que viven de los residuos sólidos urbanos no, sí. se, no se pudo abordar con una política seria sí. eh, los municipios han hecho esfuerzos legislativos hay algunas ordenanzas en algunos municipios pero son podríamos decir insuficientes porque el problema sigue adelante muchas veces a pesar de la prohibición en algunos de ellos bien Eliana, vos sabés que en muchas ocasiones eh, yo misma detuve a carreros que iban por la calle con sus caballos, en cierta medida a tratar de concientizar y ellos te dicen, es mi herramienta de trabajo. Uh -huh. Uno me ha dicho una vez, yo tenía una chata, pero no podía pagar, eh, digamos, eh, el mantenimiento, el seguro, la patente, nada. Me paró la policía, me la quitó y ahora tengo uh -huh. este carro. Y claro, veía el caballo con una heladera, eh, o sea, muebles, eh, sí. todo tipo de cosas, eh, digamos, acarreándolas, ¿no? Y ¿Cuál sería la alternativa para este grupo social que depende el sí. día a día de este tipo de trabajo? Bueno, eh, vos lo ubicás muy bien. Yo calculo, calculamos que hay un 70% digamos, de caballos en esta situación que proveen a las familias del sustento cotidiano. Estamos hablando de unos pesos. Pero también hay digamos, una parte, hay un porcentaje de eh, situaciones, podríamos decir, de oportunismo en donde el caballo es un flete barato, uh -huh. es un flete que no tiene costo. Sí. Entonces hemos detectado muchos casos de, de gente que tiene un vehículo, que tiene una camioneta sí. y sin embargo es más sencillo salir a usar el caballo. Además el caballo es un fantasma, como decíamos hoy, que no paga seguro, que no paga, que si comete sí. una infracción de tránsito sigue de largo y no pasa nada. Uh -huh. Con lo cual, eh, todo esto lo que genera es, eh, bueno, un poco y un poco. Para el primer grupo, para ese grupo vulnerable sí. que vive entre la indigencia y que, bueno, eh, está, está presente en este treinta y pico por ciento de pobreza sí. que tenemos por los indicadores, uh -huh. eh, lo que nosotros proponemos es que haya primero una política, digamos, de Estado al respecto, porque uh -huh. ya está demostrado que los esfuerzos individuales en las provincias no alcanzan. Lo que sucede es que es muy difícil poder articular una solución con una mentalidad de corto plazo. Uh -huh. En realidad, nosotros, aparejado a la ley no más estás, lo que planeamos es a través digamos, de, un, de una serie de etapas, en un planeamiento uh -huh. estratégico de mediano o largo plazo, la sustitución gradual de los animales por otros medios que sean sustentables. Bien. Cuando digo sustentable, significa que haya una sustitución por algún tipo de vehículo, pero que venga aparejada esa sustitución de una capacitación para uh -huh. las personas, porque... Hoy por hoy quienes manipulan los residuos no están en absoluto en conocimiento de nada y claro. se enferman Totalmente. y se mueren. Así es. Y además de la capacitación es muy importante poder trabajar en formar cooperativas de trabajo uh -huh. porque eh, también esto digamos eh, es lo que nosotros hemos venido investigando en, en este en todo este último en toda esta última etapa en los municipios en donde se le otorgó un motocarro a un individuo sí. no ha sido exitoso porque muchas veces frente a el, el escenario de que el motocarro no, no funciona más o tiene algún problema directamente van y buscan otro caballo sí. entonces eh, 
analizamos todo esto y decimos, bueno, es mejor que se construyan, digamos, se vayan ar armando cooperativas de trabajo, sí. fomentar el asociacionismo, sí. pero sin el caballo de por medio. Bien. O sea, retirándolos gradualmente, muchas de las preguntas que nos dicen, que nos hacen, incluso proteccionistas, nos dicen, está bárbaro el planteo, nos dicen, ¿no es cierto? Está genial. Sí. Pero, ¿y qué hacemos con los caballos? ¿A dónde los ponemos una vez que hacemos todo este trabajo en articulación uh -huh. con ministerios y con todos los que lo tengamos que hacer? La, re la respuesta es sencilla. Esto, si uno lo piensa en un punto fijo en el tiempo, no vamos a poder sacar a los miles y miles que hay en la calle. Ajá. Pero si se va haciendo un planeamiento gradual con objetivos, objetivos anuales de sustitución, sí. es más sencillo ir... Eh, fomentando el desarrollo de predios en donde se los pueda albergar sí. a los caballos con atención veterinaria, eventualmente que, al, que, que, que algunos también se puedan constituir como centros de quinoterapia. Exacto. Que, eh, hay un montón de alternativas que sí. se pueden instrumentar con trabajo en equipo desde ya. Bien, o sea, se, se pudo hacer recién con los manteros que se les ha quitado de la calle, se les ha otorgado un predio, ahora se los está capacitando, uh -huh. eh, y esto no involucraba una vida. Uh -huh. O sea, acá estábamos hablando de la usurpación de un espacio público, sí, y de la irregularidad comercial, digamos, de los que estaban ahí. Pero en este caso hay una mayor gravedad, porque tenemos involucrado a un animal, que es un ser sintiente, por más que uh -huh. para la justicia aún no lo sí. sea, pero esto podría también, digamos, llevarse a que, bueno, nos ocupamos de liberar las veredas, ocupémonos también de liberar a los animales, ¿no? Sí, sí, sí. Hay toda una corriente que sigue, podríamos decir, la escuela de la regulación. Claro. ¿Viste, Claudia, como en las carreras de galgos decían, bueno, no, ¿por qué nos prohíben? ¿Por qué no lo regulamos? Claro. Con mayores controles. Bueno, esto también se probó y esto también es ineficiente. Contanos, eh, Liana, ¿cuál es la situación legal hoy de este proyecto sí. de ley que vos estás llevando adelante? Bueno, nosotros eh, utilizamos, podríamos decir, un año y medio solamente en investigación y en la construcción de, de, de lo que sería este, los consensos entre las ONGs, entre los diversos actores que intervienen en esta problemática mm. y el resultado de eso es el proyecto de ley, finalmente, ¿no? Bien. Eh, nosotros estuvimos el año pasado hablando con varios legisladores, caminamos los despachos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el Congreso de la Nación, y bueno, finalmente nosotros vamos a estar presentando el proyecto en marzo, ya queda muy poco, aprovechamos uh -huh. las vacaciones también para poder eh, juntar más firmas en la petición que tenemos, que es en el Change, ahora después les voy a Decimos, comentar cuál es. Sí, sí. Y además, porque estamos muy alertados, porque eh, se sancionó la ley de emergencia social, la cual, entre líneas, busca otorgarles mayores subsidios y beneficios al sector carrero. Volvemos a esto de regular la explotación, Claro, ¿no? sin que medie la sustitución. Entonces claro. nos parece bárbaro que a las organizaciones sociales se le otorguen todos los beneficios que se le quieran otorgar, pero que medie la sustitución. Entonces lo que nosotros vamos a pedir es que nuestra ley, no más TAS, sea absolutamente complementaria de esta ley de emergencia social uh -huh. para que se pueda llevar adelante un, un, un programa amplio, digamos, de sustitución y fundamentalmente la posterior prohibición, porque si hay sustitución sin prohibición tampoco va a funcionar. 